जय हिंद आर आप क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट वी स्टार्ट टूडे टूडे न्यू टॉपिक इट इज अ सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट कैन बी पॉसिबल बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज आवर चैप्टर चैप्टर नंबर टेन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इज रनिंग इसके अकॉर्डिंग हम माइक्रो ऑर्गेज के जो है मानव कल्याण में माइक्रो ऑर्गेज की क्या भूमिका है वो हम स्टडी कर रहे हैं तो हम यह देखेंगे कि जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो किस प्रकार से किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है ठीक है जनरली जो सीवेज होती है सीवेज जो अंडर चलता है म्यूनिसिपल वाटर म्यूनिसिपल वाटर जो होता है सीवेज के प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल वाटर डोमेस्टिक वाटर और डोमेस्टिक वाटर में इंडस्ट्रियल डिस्पोज जो रहते हैं वेस्टेजेस वगैरह जो है उसमें बनते रहते हैं मिले रहते सीवेज के अंदर तो सीवेज में इसका होता है डिस्पोज वाटर एंड साथ ही साथ क्या होता है जो वेस्टेज जैसे डोमेस्टिक वेस्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो है घरेलू कूड़ा करकट ठीक है और इंडस्ट्रियल केमिकल पॉलिथीन वगैरह जो भी रहते हैं सो ह्यूमन एक्सट्रेटा इसके अलावा यहाँ पे जो है अदर का होते पार्टिकल्स उसमें पाए जाते हैं जनरली जो होता है सस्पेंडेड पार्टिकल उसमें रहते हैं और वाटर जो होता है सीवेज के अकॉर्डिंग जो होता है सीवेज में 99 परसेंट जो होता है वाटर होता है और वन परसेंट सॉलिड एंड अदर का होते पार्टिकल पाए जाते हैं तो वी जो सीवेज इज अ ओपन सीवेज जो होती बहुत ही अदर क्या होती है हार्मफुल होती है सीवेज में जनरली क्या होते हैं बैक्टीरिया जो है मेनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो जो होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह क्या होते हैं पाए जाते हैं जो कि सीवेज होती है जनरली क्या होता है ओपन सीवेज के थ्रू जो मेनी टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं मॉस्किटो जो मच्छर और मक्खियों के थ्रू क्या आती है जो गंदगी रहती है डर्टीनेस वो क्या आती है सभी थ्रू क्या आती है फैलाई जाती है जिसके थ्रू मेन टाइप ऑफ डिसीज प्रोड्यूस होती है बहुत सारी डिसीज प्रोड्यूस होती है ठीक है इसके अलावा जो सॉलिड पार्ट सॉलिड मटेरियल होता है सीवेज का वो भी क्या होता है काफ़ी हार्मफुल होता है तो सीवेज ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेजन एरोबिक बैक्टेरिया और जो है अदर केमिकल्स के थ्रू हार्मफुल सब्सटेंसेस को जो है कम हार्मफुल सब्सटेंसेस में कम कन्वर्ट किया जाता है मतलब ज़्यादा जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको कम हार्मफुल सब्सटेंस से कन्वर्ट किया जाता है जिससे क्या आता है हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है या उससे बीमारियाँ वगैरह जो होती हैं नहीं होती हैं टू गेदर साथ साथ क्या होता है सी एस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग जो वाटर होता है डर्टी वाटर उस डर्टी वाटर में कुछ केमिकल्स वगैरह जो है इंक्लूड करके उस वाटर को यूजफुल बनाया जा सकता है ओके तो सी एस ट्रीटमेंट क्या होता है ये हमने देखा सी एस ट्रीटमेंट में जो है हार्मफुल केमिकल्स को कम हार्मफुल केमिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है जो सॉलिड वेस्टेज होता है वो सॉलिड वेस्टेज में से हार्मफुल हार्मफुल बैक्टेरिया ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करके उसे यूजफुल मेन्यू में बदला जा सकता है और जो है उसका यूज हम खेतों में या लैंड में क्या कर सकते हैं खेतों में माइनर के रूप में उसको यूज कर सकते हैं साथ साथ जो वाटर होता है उसको भी सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू ट्रीट कर ट्रीट करके हम क्या कर सकते हैं ये यूजफुल वाटर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं ओके ये सीवेज ट्रीटमेंट का सीवेज ट्रीटमेंट का मीनिंग ये होता है ओके okay, अब सीवेज में ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जनरली जो है मेनी टाइप के कंपोनेंट्स सीवेज ट्रीटमेंट में वन परसेंट वाटर होता है वन परसेंट जो वन परसेंट सॉलिड वेस्ट है इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा जो है नाइन्टी नाइन परसेंट सॉलिड वेस्टेज जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं बहुत सारे पर्टिकुल जो होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो होते हैं पर्टिकुल पर्टिकुल से पार्टिकल्स में रहते हैं सेल्यूलोज डिग्नो सेल्यूलोज प्रोटीन एमिनो एसिड एमिनो एसिड एल्कोहल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड्स इसके अलावा क्या होते हैं इसमें कौन जो है सॉल्यूबल 
मटेरियल्स में पाए जाते हैं फिर इंडस्ट्रियल वेस्टेज इंडस्ट्रियल वेस्टेज क्या होते हैं इसमें कंपोनेंट स्टील के अंदर कंपोनेंट के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो सकते हैं इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सार्ट्स और अदर सब्सटेंस इसमें पाए जा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेज में पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेज जैसे बैक्टीरिया इकोलाइ बैक्टीरिया स्ट्रिप्टोकोकस क्लस्ट्रोड्रियम माइक्रोकोकस इलेक्ट्रोवेसिलस वायरस फंगस ठीक है प्रोटोजोआ एक्सेट्रा का होते हैं सीवेज में इंक्लूड होते हैं या पाए जा सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट इसके अलावा ट्रीटेड पेस्टिसाइड्स डिटर्जेंट डिटर्जेंट्स फिर पेस्टिसाइड एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस ह्यूमन एक्सरेटा ह्यूमन एक्सरेटा मीन्स मलमूत्र मूत्र ठीक है इसके अलावा ह्यूमन की बॉडी से निकलने वाला जितना भी एक्सेट्रा होता है मतलब इसमें इंक्लूड होता है ओके ये सब डोमेस्टिक पेस्टेज भी क्या होता है सीवेज के अंदर इंक्लूड होता है ओके अब नेक्स्ट हमारी हमारा जो हेडिंग है नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट सीवेज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सीवेज इसका जो हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है जनरल देखा आपने कि डिसिमिनेशन ऑफ द वाटर और डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऐसा वाटर जो कि क्या आता है भरा रहता है जगह जगह पर उसमें माइक्रो ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गन में जो होते हैं मॉस्किटोज और फ्लाइज के थ्रू क्या होते हैं फैलाए जाते हैं जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी पर और अदर जो होते हैं और एनिमल्स और प्लांट्स में बीमारियां फैलाने का काम करते हैं ठीक है इसके अलावा डिप्लेशन ऑफ द डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन में किल एक्वेटिक एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो वाटर होता है वाटर में जो डिप्लेशन ऑफ वाटर और क्या होता है ऑक्सीजन की कमी होती है केमिकल सोल्यूबल होने के ट्रीट में यानी कि सीवेज के वाटर में जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो हार्मफुल केमिकल डिजॉल्व वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम कर देते हैं ओके मतलब पी को कम कर देते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो रहती है पानी के अंदर बोली उसको कम कर देते हैं इससे कि वाटर में पाए जाने वाले एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो चीजें जो होते हैं डिस्ट्रॉय होने लगते हैं साथ साथ वो ब्लूम करते हैं जो है बुलबुल निकलते हैं हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और डर्टीनेस फैलती है स्मेल फैलती है ठीक है इसके अलावा टू प्रोड्यूस द ऑफेसेंसी ऑर्डर ठीक है यहाँ पे क्या आता है जो वो रहती है स्मेल मतलब कि वो क्या भी फैलती है डर्टीनेस फैलती है ठीक है इससे क्या आता है हमें हमारा जो स्वास्थ्य होता है हर हमारे हेल्थ पर वो भी बुरा प्रभाव पड़ता है नेक्स्ट है हमारा टॉप हेडिंग है एम एंड एडवांटेजेस एम मतलब उद्देश्य सीवेज ट्रीटमेंट पे का क्या उद्देश्य है और इससे हमें क्या फायदा है ओके ये हमारा तो जनरली जो सीवेज ट्रीटमेंट है सीवेज ट्रीटमेंट इज अ बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन एंड अदर एनिमल ये बहुत ही क्या आता है फायदेमंद या जो है बेनिफिशियल है ठीक है इससे हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ते और हार्मफुल एलिमेंट्स जो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है नेक्स्ट है दी पॉइजनस गैसेस जो पॉइजनस गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं प्रोड्यूस नहीं होती हैं और डिकम्पोजिशन ऑफ द सीवेज सीवेज का क्या होता है डिकम्पोजिशन होता है इसमें हार्मफुल केमिकल वो क्या किया जा सकता है डिकम्पोज करके कम हार्मफुल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है नेक्स्ट टू कन्वर्ट हार्मफुल सब्सटेंस इनटू नॉन हार्मफुल सब्सटेंस ओके इसके अलावा टू प्रोड्यूस मेनी और बायो गैस ऑफ द हार्म ह्यूमन यूटिलिटी क्या होता है सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू प्राप्त होने वाला जो वेस्टेज होता है उसको मैन्यूअल के रूप में यूज कर सकते हैं साथ ही साथ इसके जो सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू प्राप्त होने वाला वाटर उसको यूजफुल वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है और जो गैसेस होती हैं गैसेस में जैसे बायोगैस वगैरह जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि फ्यूअल के रूप में हमें काम में आ सकती है ओके ये सीवेज ट्रीटमेंट का क्या है हमें लिए फायदा है नेक्स्ट है मेथड ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट जनरली जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है सीवेज ट्रीटमेंट को दो टाइप से टू टाइप से क्या कर सकते हैं प्रोसेस कर सकते हैं फर्स्ट है इट इज अ फिजिकल प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस होती है फिजिकल प्रोसेस को हम प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं ठीक है फिजिकल प्रोसेस या प्राइमरी जो है ट्रीटमेंट 
सेकेंड है केमिकल प्रोसेस या सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो केमिकल फिजिकल ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हम टूडे स्टडी जो है आज हम स्टडी करेंगे अबाउट फिजिकल ट्रीटमेंट पहले हम फिजिकल ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है जो सीएज होती है सीएज का जो वाटर होता है पूरी तरह से जो वाटर होता है उसे जो जो सीवेज होती है ठीक है जनरली सीवेज को क्या करते हैं स्क्रीन स्क्रीन एंड ग्रीड चेम्बर ग्रीड चेम्बर में क्या कर देते हैं ले जा करके भर देते हैं ओके सीवेज जो है वैसा कर देते हैं ग्रीड चेम्बर में भर दिया जाता है ग्रीड चेम्बर में भरने पर क्या होता है जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ठीक है वो जो बने की हा जिसको बोलते हैं भारी पार्टिकल सॉइल वगैरह के ठीक है रेती के भारी पार्टिकल जो होते हैं सैंड के वो क्या होते हैं हैवी होने की वजह से नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं ठीक है सेटल डाउन हो जाते हैं वो जो वाटर होता है वो ऊपर ऊपर रह जाता है ठीक है तो सबसे पहले सीवेज का जो वाटर है सीवेज को छान लेते हैं और छान कर इसे ग्रीड चेम्बर में भर देते हैं जिससे कि सॉलिड जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और लिक्विड जो होता है ऊपर रह जाता है फिर होता प्री सेटे प्री सेटिंग टैंक प्री सेटी सेटलिंग टैंक प्री सेटलिंग टैंक में वही होता है कि जो होता है वाटर में कुछ केमिकल मिला देते हैं उसे और प्योर कर लिया जाता है जो स्लज होता है वो स्लज जो रहता है नीचे का जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है उसको डाइजेस्टिंग टैंक में डाल दिया जाता है यानी कि स्लज को अलग करके डाइजेस्टिंग टैंक में इन, जो है इनपुट कर दिया जाता है उसको ठीक है इसके बाद स्लज वाटर जो स्लज में से निकला हुआ जो वाटर रहता है उस वाटर को आगे ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है ठीक है इस स्लज क्रिएशन टैंक स्लज क्रिएशन जो वाटर होता है उस वाटर में सम केमिकल कुछ केमिकल्स मिला लिया जाता है फिजिकल ट्रीटमेंट के बाद फिर केमिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है ओके फिजिकल ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ उतना होता है कि पहले हम फिल्टर कर लेते हैं स्लज को या सीवेज को और उसके बाद उसको ग्रिड चैम्बर में भर देते हैं ग्रिड चैम्बर में भर देने के बाद उसको क्या करते हैं सॉलिड जो रहता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में टैंक के और जो वाटर था वो ऊपर रहता है ठीक है तो जो वाटर था उसको वाटर वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर में भेज दिया जाता है ओके और फिर उसको केमिकल ही मिला जाता है साथ ही साथ जो सॉलिड रहता है उसको डाइजेशन स्लज डाइजेशन चैम्बर में भर दिया जाता है अब आगे क्या होता है केमिकल प्रोसेस स्टार्ट केमिकल प्रोसेस में जो वाटर होता है उसमें केमिकल्स मिला दिया जाता है ठीक है और केमिकल मिलाकर उसके क्या करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया आके थ्रू क्या कहता है ट्रीट करवाया जाता है फिर उसमें क्लोरिन वगैरह और जो भी कीटाणुनाशक रहते हैं वो मिला करके उस वाटर को यूजफुल वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है अब ये जो स्लज होता है स्लज टेक में क्या होता है इसमें एक रिसाइकलिंग होता है रिसाइकलिंग में जो होता है वाटर जो थोड़ा थोड़ा वाटर प्राप्त होता रहता है जिसे हम प्राप्त कर लेते हैं और जो सॉलिड रहता है सॉलिड को धीरे धीरे डाइजेशन चेम्बर में भर जो है भेज देते हैं डाइजेशन चैम्बर में चैम्बर में स्लज का क्या होता है एल एन एरोबिक बैक्टेरिया और एरोबिक बैक्टेरिया के थ्रू क्या होता है डाइजेशन होता रहता है डिकम्पोजन होता रहता है और डिकम्पोजेशन के थ्रू क्या होता है जो यूजफुल गैस जैसे मीथेन गैस मीथेन जन बैक्टेरिया मीथेन गैस वगैरह यूज प्रोड्यूस करते हैं ओके अब ये जो डाइजेशन चेम्बर में से प्राप्त होने वाला सॉलिड होता है उसे क्या कहते हैं ड्राइड स्लज कहते हैं ड्राइड स्लज ओके अब ये ड्राइड स्लज होता है इसका यूज हम मेनुअल रूप में कर लेते हैं तो इस प्रकार से ये डायग्राम दिख रहा है आपको ठीक है ये टेबल इसको हम स्टडी करेंगे जिससे सी एस ट्रीटमेंट का जो है चार्ट यहाँ पे बना हुआ है ओके इन नेक्स्ट वीडियो वी स्टडी अबाउट केमिकल ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का यूज जो हम पढ़ेंगे आगे और उसमें कौन कौन से जो होते हैं इसको बोलते हैं उपकरण यूज होते हैं वो हम स्टडी करेंगे